Eh, buen día, eh, Armando. Estamos acá con Armando Hernández, de Hernández y Compañía. Eh, es un estudio contable y eh, asesores fiscales internacionales. Bueno, sí. ¿Qué tal? Este, Armando, vamos a hacer una serie de, de preguntas para eh, contestar un poco las preguntas normalmente que nos hacen nuestros inversionistas, tanto locales como extranjeros. Eh, para un inversionista extranjero invirtiendo en los Estados Unidos, ¿cuáles son las opciones legales eh, necesarias como para poder comprar una eh, eh, propiedades? ¿no? Bueno, gracias por darme la oportunidad eh, eh, para inversión. Eh, esto, es, esto es un tópico que estamos viendo más y más cada día porque tenemos muchas personas de todos los países del mundo que quieren invertir en los Estados Unidos y específicamente en Miami y no hacen la misma pregunta si pueden comprar la propiedad a nombre personal o la deben poner a nombre de una, de una entidad, ya sea una corporación, un limited liability company y la respuesta eh, depende de cada persona. Eh, usualmente nosotros trabajamos eh, con abogados y, y con asesores fiscales en la oficina para obtener la mejor solución para el cliente pero en la mayoría de los casos lo que, lo que se recomienda es que no la compren a nombre personal para, por efectos de impuestos y de riesgo personal. La persona eh, tiene la opción de comprar a nombre personal y muchas veces la compran a nombre personal porque el banco no le da crédito si no la compran a nombre personal y entonces eh, eh, están obligados a comprar a nombre personal. Pero se recomienda que la, la compren a nombre de una sociedad que la compren a una, a una sociedad de responsabilidad limitada que sería una LLC y en muchos casos para impuestos de herencia lo que se recomienda es que se compre a nombre de una compañía en los Estados Unidos y que el dueño de la compañía sea una compañía extranjera. También existen opciones con partnership donde se usa una compañía de sociedad de responsabilidad limitada extranjera con una LLC en los Estados Unidos. Armando, eh, ¿cuáles son los impuestos relacionados a los bienes raíces para inversionistas extranjeros. Lo, los inversionistas extranjeros cuando llegan a los Estados Unidos eh, eh, se encuentran que en los Estados Unidos debido a que es un país como cualquier otro que trata de, eh, de imponer impuestos en, 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 en todo lo que puede. Claro. Eh, eh, relacionado con impuestos a la inversión de bienes raíces para un extranjero existen diferentes impuestos. Uno sobre la, la, el impuesto sobre la renta, sobre la, la ganancia es decir, la, la diferencia entre lo que se cobra la renta y los gastos que tiene esa ganancia neta se paga un impuesto, que es lo que se le llama el income tax. Ajá. El otro impuesto que tenemos, el impuesto en la ganancia de capital, es la, es la diferencia entre el costo original de la propiedad y la venta de esa propiedad. Si la compran por 200 mil dólares y la venden por 300 mil dólares, sobre esa ganancia de 100 mil dólares existe un, un, una, un impuesto que es sobre la ganancia de capital. Tenemos los impuestos de sucesorio, el impuesto sucesorio, que es uno de los impuestos que más afecta al inversionista extranjero, es que si una persona eh, de, que no es considerado residente para efectos fiscales de los Estados Unidos muere con, un, a, con una propiedad a, a nombre personal, tiene que pagar un impuesto. En este momento el impuesto es alto, pero va, va a subir mucho más. El otro impuesto es el, el impuesto, lo que le llaman oferta, que en realidad es, es, un, es, es un, un pago estimado. El, el FERTA fue una ley que se pasó en los años 80 y la razón que se pasó la ley es para que los inversionistas extranjeros no se pudieran ir del país sin pagar impuestos y lo que requiere es que cualquier abogado o compañía de título que está haciendo el cierre le descuente un 10% sobre el valor de la venta al, al inversionista extranjero para que este, para este dinero se use para pagar los impuestos. De esa forma no hace, el gobierno de los Estados Unidos asegura que nadie se vaya del país sin pagar impuestos. Eh, pues, para ahondar un poquito en este último impuesto, pues me llamó la atención también, eh, ¿el impuesto es sobre el valor total de venta o sobre la diferencia de lo que pagó y lo que...? El, el, el FERTA en realidad, eh, eh, como dije, es un pago estimado y es sobre el, 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 el... Si estamos vendiendo una propiedad por un millón de dólares, se le, se le descuenta un 10% del millón de dólares. Entonces es el o sea, 10% el valor. del valor de venta. Total. Y este 10% no quiere decir que, que, que va a ser el impuesto final, sino es un pago estimado que estés haciendo para que la persona no se vaya con el dinero y deje de pagar impuestos en los Estados Unidos. O sea, Estados que después le puede ser devuelto dinero. Correcto, correcto. Y las formas la forma que, que existen para, para no tener que pagar ese impuesto es, al, al momento del cierre se puede pedir un certificado al gobierno federal. Ajá. Eh, en ese certificado se le dice al gobierno eh, la propiedad costó... 
eh, 300 mil dólares, la estoy vendiendo por 320 mil dólares, nada más tengo una ganancia de 20 mil, voy a pagar 3 mil dólares, eh, no debieran descontarme 30 mil. Y el gobierno usualmente lo que hace es que le manda un certificado o una carta, en realidad es una carta, al abogado que hizo el cierre diciéndole, puedes devolver la diferencia contribuyente al, al inversionista extranjero y mandan a nosotros nada más los tres mil o sea dólares. Que en muchos países del mundo, este, cuando uno deja un dinero con el gobierno, después no lo devuelven. Entonces, no, 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 en este, en este país, caso, en, sí. en la experiencia que nosotros tenemos haciéndolo por 20 años, nunca hemos tenido ningún problema en el que el, el, el inversionista haya perdido su dinero. Siempre se hace la declaración, una forma, o se hace la declaración de impuestos después, se le dice al gobierno cuánto eran los impuestos que había que pagar Ajá. y el gobierno le devuelve la diferencia. O sea, el, el FIPTA eh, no está sobre los demás impuestos, no se le cobra el impuesto de... Este, el impuesto no, a la ganancia este impuesto, es en parte del impuesto a la, a la es, ganancia. Es, es, el FERTA en realidad es un pago estimado para que el inversionista pague ya sea si debe dinero de ganancia de capital, si debe okay. ganar dinero sobre el, el, la renta, el alquiler de la propiedad. Ese es el impuesto. Es de, una retención como... Es una retención que se le hace... No es un a, impuesto a, extra. El contribuyente, el inversionista extranjero, se le hace la contribución para que no se vaya del país sin pagar impuestos. Ese es el, el objetivo de, este, de esta retención. Ok, eh, bueno, yo estaba, eh, una de las preguntas que, que me hacen, si vive en la propiedad por dos años y la venden, no hay impuesto al capital, en ese caso, a la, la, la ganancia de capital, ¿no es cierto? Pero sería ya residente. Pero, pero es, es, eso nada más es para, para residentes de los Estados Unidos, que la, eh, la casa eh, donde vive, la casa principal, eh, 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 tiene una, eh, lo que se llama una, un exclusion, se, le, se puede, puede vender la casa y hasta 500 mil dólares no paga impuestos. Hasta 500 mil. Pero, eh, pero solamente esto no, esto no aplica a inversionistas extranjeros. Bueno. En, 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 en lo que estamos mirando, porque los inversionistas extranjeros vienen, compran la propiedad y lo que hacen es que la alquilan. Ellos no pueden quedarse a vivir aquí. Claro. Y el eso. objetivo es una inversión. Y como es una inversión, eh, no eh, tienen que pagar sobre la inversión. En el caso del de impuesto a la herencia, eh, ¿Hay un mínimo no imponible? O sea, ¿hay un, un mínimo...? Eh... El, el, el impuesto a la herencia en, 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 para residentes de los Estados Unidos en este momento, los primeros 5 millones no pagan impuestos. Para residentes Ajá. americanos o ciudadanos americanos. Y los inversionistas... Para los inversionistas nada más pueden excluir 60 mil dólares. Y a partir sí. de ese número, tienen que a partir de esa cantidad, tienen que pagar en, en el año 2012 35%. Okay. sobre el valor que es por encima de... No importa el valor que sea, no hay una tabla. No, 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 es, 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 o sea, hay una tabla, pero es, efectivamente es el 35%. 35% okay. El año que viene, en el 2013, es, es, eh, la, las leyes, muchas de las leyes de, que pasaron en el gobierno de Bush van a expirar al final de este año y eh, el, la cantidad, el rey este va a subir al 55%. ¡Wow! 55%, sí, sí, sí. Por eso es, es bien importante cualquier persona de otro país que vaya a invertir en los Estados Unidos que se siente con un abogado, con los asesores fiscales, con los contadores y, 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 y con el Rialto y planee la inversión porque si la hace a nombre personal y no es la forma correcta de hacerla y Dios no quiere, la persona muere, uh -huh. va a pagar casi el 50% del valor de la propiedad, se lo va a regalar el gobierno de los Estados Unidos. Ok. Eh, pero hay figuras fiscales con las cuales eh, se pueden manejar determinadas situaciones. Correcto, correcto. Se, se recomienda, nosotros vemos diferentes abogados, tienen diferentes estructuras. Eh, nosotros vemos, eh, nosotros, eh, si, es una, si es una inversión sencilla, recomendamos, eh, siempre recomendamos que la compren a través de una entidad. Y, y la razón no es tanto por impuestos, pero por, por riesgo. Ajá. Porque existen muchos problemas de demanda en los Estados Unidos, entonces preferimos que la persona no esté expuesto a esa demanda a nivel personal, que lo compre a nombre de una, de una, de una corporación. Eh, si la corporación debe estar a nombre de ellos, a, a, personalmente a nombre de ellos las acciones, o este debe estar a nombre de una, de una empresa extranjera, uh -huh. es una decisión que se debe tomar caso por caso, que se deben incluir diferentes asesores, asesores de, de abogados, contadores, realtors, y ver todo porque... Eh, el, el abogado mira la parte de, de riesgo, el contador mira la parte de impuestos y el rialto mira que la, la transacción se puede ejecutar. Claro. Es decir, que, haya, que se puede ir y pedir un préstamo porque aunque creemos una estructura complicada, si la persona quiere financiar la propiedad y, y el banco solamente se la financia si está a nombre personal, no se puede usar ninguna estructura. Claro. Hay que usar, lo, que, lo que se hace en ese caso es 
que se compra el nombre personal y, 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 y la persona puede ir y, y obtener un, un seguro de vida. Ajá. En caso de muerte, con ese seguro se pagan los empleados. El planeamiento. Y ese impuesto a la herencia, ¿el gobierno cuánto tiempo da para pagarlo? Bueno, usualmente eh, 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 lo, lo penoso de esto es que no hay mucho tiempo. Una, una vez que la persona muere, tiene que eh, eh, inmediatamente estar pre, eh, empezar a preparar los familiares. La persona no está. Los familiares, caso de Sean Robert Stern, ¿no? los familiares tienen que inmediatamente planificar y, 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 y hacer lo, vaya, lo imposible claro. por tratar de ver cómo es que van a solucionar el problema. Uh -huh. Nosotros hemos tenido casos, tuvimos un caso de una familia de... de de otro país, que no, no quiero decir el país uh -huh. para que no... Eh, eh, un esposo y esposa que habían comprado dos edificios en Miami y, y él murió y ella tuvo que, que hacer la declaración de impuestos y tuvimos, se tuvieron que vender unos edificios para pagar los impuestos. Ajá. Eh, bueno, otro de la, un, un motivo también para eh, poner a nombre de corporación este, las propiedades es en, en, en el caso de seguridad en muchos países que hay kidnapping, o sea, hay eh, secuestros y ese tipo de... porque eh, la, um, Estados Unidos es muy transparente en cuanto a, a quiénes son los dueños de las propiedades y demás, y se puede saber este, por a través de internet, es muy fácil saberlo, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Eh, sí. el, el problema es que, que cuando se crea una empresa en los Estados Unidos hay que registrarla y depende del Estado. Eh, eh, de, eh, si, si va a comprar una empresa en New York, hay que registrarla en New York. La claro. empresa, si se crea la empresa en New York, en la Florida tenemos que registrarlo y hay formas bien fácil de entrar al internet y entrar al, al, al sitio donde el gobierno publica quiénes son los nombres de las empresas, quiénes son los agentes registrados, quiénes son los directores de la empresa. No dice quiénes son los dueños, sino Ajá. quiénes son los directores de la empresa. Y esa, 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 esa información se puede obtener bien fácil en, en, en el internet. Eh, bueno, lo mismo eh, se puede poner... Eh, la compañía extranjera, el, el, el agente registrador, tiene que ser eh, la, la persona extranjera. Eh, de hecho, creo que no, tiene que ser un residente local, ¿no? No, no, no. Usualmente lo que se requiere como re agente registrado que sea una persona en la Florida que tenga una dirección y el propósito, la, el propósito y, lo, y, y la, lo que hace esa persona, el agente registrado, es que si existe algún tipo de demanda legal, Ajá. la otra parte tiene que comunicarle a la gente registrado por eso es que se requiere en, lo, en la Florida que haya una, una, una presencia porque si no, no, no podríamos ir a, a, a darle la notificación a alguien en otro país, sería muy difícil entonces solamente lo que se le notifica diciéndole mira esta persona existe una demanda por cualquier razón porque, o, o existe una penalidad porque haya alguna violación en la propiedad lo que se la, se la avisa notificarlo. entonces el agente registrado tiene la obligación de informarle al dueño los dueños de las acciones, eh, por este tema eh, de, de transparencia en el internet y demás, los dueños de, de la corporación tienen que ser eh, directivos, porque en realidad lo que se publica son los directivos de la corporación, ¿no es cierto? Correcto. Lo que se hace con el problema de, de, de secuestro, con el problema de inseguridad que existe en otros países, muchas familias no quieren que el nombre de ellos aparezca. Exactamente. Y entonces lo que le piden es, lo que nosotros vemos es que muchas veces la gente registrado es una entidad en la Florida o es un, uno de los abogados que está trabajando eh, con, con la familia y usualmente si, es, si, si usan, eh, si usan la, la estructura de que tienen una empresa de afuera que es la dueña de la empresa de los Estados Unidos, esa es la empresa que aparece en, lo, en, en, el, en el registro de, del gobierno. Y muchas personas también contratan y pagan directores para que aparezcan y no, eh, no ellos, y la razón uh. es por eso, porque no quieren que su nombre aparezca con miedo y temor de que exista un secuestro en el país de ellos. Perfecto. Eh, voy para atrás un poquito en la parte de impuestos. Hay, eh, me dijiste que se termina eh, teniendo un solo nivel que se termina pagando 35%, digamos. No, no es el nivel como eh, para la gente local del 15 no, al 25. El, el, el problema es que existe una tabla y todo, pero nosotros lo que queremos es tener un mensaje bien concreto. Es decir, que si lo compran a nombre personal y no hacen ningún planeamiento, eh, eh, la persona puede acabar pagando un 35%, el año que viene un 55%, sí. en muchos casos puede pagar más, porque también existe impuesto a nivel estatal. Sé que no tenés la bola de cristal, pero eh, vos sabés si ese... 
esa ley de Bush puede ser que, que sea extendida? Nosotros eh, eh, la, lo, que, lo que pensamos es que en los Estados Unidos eh, tiene un déficit muy grande. Ajá. Necesitamos dinero y el dinero eh, solamente viene de los contribuyentes. Entonces yo creo que el año que viene definitivamente el impuesto de herencia va a regresar a los niveles que estaban anteriormente donde los residentes pueden excluir un millón de dólares y el, y el braque más alto va a ser el 55%. Eso es lo que nosotros, pero no, 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 no seguro. Eso, yo te dije, pero no es, lo que nosotros, de cristal. es lo que nosotros creemos que va a pasar porque, porque el, el, el déficit es muy grande que tenemos en Estados Unidos y, y, y esto es una de las formas de pagar por él. El otro tema, cuando hay inversiones, lógicamente eh, la gente invierte en edificios, en, en departamentos, en casas, en oficinas eh, y lógicamente tiene una contabilidad y eh, tiene una ganancia o, o no en, en cuanto a rentas, ¿no? A, a alquiler y demás. Eh, ¿Cómo se trata ese tema? De, de, sí, de ese, ese es el impuesto sobre la ganancia o el income tax que se, que se le llama aquí. Es el impuesto si, si compramos una propiedad porque la estamos alquilando por dos mil dólares al mes y, y al año serían 24 mil dólares y tiene de gastos 20 mil dólares. Hay 4 mil dólares de ganancia okay. o ganancia o, o, o net income o renta eh, líquida. En este caso, en esos 4 mil dólares, y, y en la mayoría de los casos sobre alquiler se paga eh, eh, el 15%, porque de, de 0 a 50 mil dólares se paga el 15%. Y en la mayoría de los casos de estas propiedades vas a ver que pagan el 15%. El capital gain es del 15% para gente local hoy. El, 17, ¿no? el, el, el capital game es el 15%, pero lo que pasa es que cuando se crean estructuras y se pone a, nom a nombre de una corporación, se pierde el capital game. Hay que pagar los nombres o sea, regulares. importante. Entonces, eh, 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 por, eso es que se necesita, por eso es que se necesita, en cada caso, no se puede decir, esta es la mejor forma de comprar una, falta una persona como vos que le haga el plan. Y, y no solamente yo, nosotros siempre traemos otros, nosotros trabajamos con muchos abogados en Miami, tenemos muchos abogados buenos en Miami uh -huh. que saben, saben de este tema y nos ayudan y, y crear la mejor estructura para el inversionista. ¿no? Si vamos a comprar una, una propiedad de 100 mil dólares, eh, no se puede crear una estructura muy complicada. Exactamente. Pero si, 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 vas a crear, si vas a comprar una propiedad de 2, 3 millones, que lo vemos mucho en Miami, uh -huh. hay que crear una estructura para prevenir el impuesto de herencia. Una pregunta que hace la gente normalmente, los extranjeros, es eh, eh, ¿tienen que sacar un número de seguro social? Eh, lo, el, el problema es que para, para extranjeros el gobierno no le emite seguro social okay. a extranjeros en este momento, a no ser que tengan eh, eh, una, un tipo de visa que les permita estar aquí. ¿Y cómo se los impuestos? Entonces lo que se saca es algo que se llama un team number, que es un, un, un taxpayer identification number que el, el IRS eh, lo emite solamente para personas que tienen que hacer declaraciones en los Estados Unidos que de otra forma no pueden obtener no, les, puede, no, puede, no les permite trabajar ese, eh, ese exacto número. ese número nada más es bueno para pagar impuestos estos extranjeros tienen eh, obligación de declarar lo que ganan en el extranjero o solo lo que eh, producen en Estados Unidos eh, lo, los Estados si, si viven en el exterior estoy hablando sí, ¿no? Sí, no 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 para, para inversionistas extranjeros en los Estados Unidos cuando se hace la declaración nada más tiene que ver eh, es relacionada con la inversión en los Estados Unidos no con la inversión en, en, en el extranjero. So, ellos pagan impuestos sobre lo que ganan y si no ganan, no pagan impuestos en los Estados Unidos sobre la inversión. Pero no tiene que ver nada con, con lo no que... No hay que declarar nada de lo que gana en cualquier otro país. No, 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 no. no, no. Ok. Bueno, ya la parte, este, creo, impositiva la hemos tratado. De, de todas maneras, eh, la gente que quiera siempre va a poder estar en, en contacto con vos. Eh, pasamos a otro tema. Armando, eh, muchos eh, recomiendan... Eh, armar una compañía en el exterior que sea dueña de la compañía en, en Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es, eh? sí, la, la razón que se recomiendan dos corporaciones es porque eh, el, el inversionista viene y, y, y ustedes como realtors le identifican la propiedad. Vamos a decir una propiedad en brico de un millón de dólares que van a comprar. Eh, esa, esa propiedad la compran con una corporación de la Florida, el Ajá. dueño de la Florida. Si ellos mantienen esas acciones a nombre personal de la Corporación de la Florida, esas acciones pagan impuestos de herencia también de sucesorio. Ajá. Entonces, para no pagar eso, lo que hacen es que esas, esas, esas acciones de la empresa americana se le emiten a la empresa extranjera. Y puede estar en el país de ellos, la empresa puede estar en otro país, solamente que tiene que ser una empresa extranjera. Ajá. Entonces, ellos son dueños de las acciones de la, la empresa extranjera. Ajá. Lo que esto hace es que le saca el impuesto corporativo de los Estados Unidos. El impuesto Ajá. ahora no es impuesto en los Estados Unidos. Sino en el exterior. La razón que no paga impuesto en los Estados Unidos es porque las acciones 
son de, en el exterior y el gobierno americano no tiene jurisdicción sobre esas acciones para, sí. para imponer un impuesto. Eso es muy interesante y creo que... Y esa es la razón que mucho, y esa estructura trabaja para mucho, pero no es para todo el mundo. Pero Exacto. trabaja para muchas personas que compran propiedades de menos de un millón de dólares, un millón y medio. Y usualmente la hacen de esa forma, la compañía de afuera, la compañía del extranjero puede tener dos o tres compañías en los Estados Unidos. Perfecto. Eh, claro, bueno, eh, es una compañía extranjera en realidad la dueña. Exacto, y puede tener varias, 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 varias corporaciones. Pero siempre tenemos lo que hablábamos antes, el tema de los impuestos, ¿no es cierto? O sea... Eh, si es a nivel personal paga una cantidad de impuestos, pierde la ventaja de... No, no, el, el, el problema de crear esa estructura es que se pierde el impuesto de la ganancia de capital claro. que se paga el 15%. Una vez que se está a nivel corporativo es progresivo, va al 15, el 20, 25 y 35. Armando, eh, ya pagado los impuestos, eh, hecho la inversión y pasado un tiempo en el que se pueden sacar ganancias y demás. Eh, ¿Cómo hace la, el inversionista extranjero para llevarse el dinero eh, a su casa? De, o sea, eh, sí, para repatriar el dinero. Para repatriar el dinero, porque mucha gente tiene miedo de abrir la corporación y después no saber qué hacer. ¿no? Sí, eh, contrario a, a muchos países del mundo, que eh, eh, es uno de los miedos que nosotros vemos que tienen los inversionistas extranjeros cuando vienen. Eh, cerrar una empresa en los Estados Unidos es algo bien fácil, no es algo complicado. Una vez que la empresa, eh, eh, la corporación cumplió su objetivo, que era eh, tener la propiedad por un tiempo, eh, se puede cerrar fácil. Eh, una vez que se hayan pagado los impuestos, eh, eh, la compañía lo que se hace es que se hace una liquidación. Se liquida la compañía, es decir, se, se, se cierra la compañía, eh, se cierra la cuenta del banco y el dinero se puede eh, pasar a una cuenta personal o se puede llevar para otro país sin pagar ningún impuesto de, de, de transferencia ni nada, solamente el costo del banco lo que le va a cobrar por tra hacer la transferencia. Sí, sí, sí. Pero el gobierno de los Estados Unidos no pone ninguna restricción en, en que la persona se lleve su dinero porque el gobierno de los Estados Unidos lo que hace es que le hace fácil al inversionista extranjero que venga a los Estados Unidos a invertir. A pesar de que tenemos diferentes impuestos, existen diferentes estrategias para minimizar esos impuestos. Y también de la forma ya sea de traer el dinero o llevarse el dinero, el gobierno no pone eh, eh, restricciones. Hay más, más, más bien eh, cuidado de dónde es que viene ese dinero, que sea un dinero bueno. Pero el gobierno lo que quiere es que vengan inversionistas, que compren propiedades y hacérselo lo más fácil posible para que sigan viniendo. Perfecto. Armando, la verdad que fue una explicación eh, espero, muy completa. Espero que, que, que sí. todo lo que hacemos todos los días no lo eh, no podamos poder resumir bueno, en, en, algo, en algo corto. Eh, nuestros inversionistas saben que eh, cualquier consulta que tengan, eh, Armando Hernández está a disposición, el trabajo con, con nosotros. Con mucho gusto, nosotros tenemos eh, un network de, de muchos asesores fiscales, incluyendo abogados, contadores. Que, que trabajan con nosotros y, y en cualquier caso, pues con mucho gusto pudiéramos ayudar a cualquier inversionista. Y como nosotros eh, siempre recomendamos, es eh, como los abogados y, y CPAs y demás, es, eh, es un dinero bien gastado, eh, la planificación y demás para evitar problemas eh, ulteriores, ¿no es cierto? Muchas gracias. Gracias.